begynder at lige noget. Det der, det er meget overmagtigt. Her er der en øh, kort opdateringsvideo i virkeligheden. Mm. Det er bare lige for at sige, at øh, nu er det endelig lykkes at finde ud af, hvordan man laver en baggrund til det her. Og det var i virkeligheden utrolig nemt. Øh, så Mads, øh, nu har vi fået en stjernehimmel ind på, øh, på spillet. Og så har vi også løst nogle andre små problemer med, med osten og alle de der ting der. Så nu kan man faktisk, nu, nu ligger der oste, som man skal tage. Så der. Hallo. Prøv lige at se der. Du har din øh, ostekugle her, ikke? Jo. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder en ostekugle. Og så har du en, en ost herover, og når jeg trykker på knappen, så svarer det til, at den æder osten. Og nu kan jeg æde den på afstand, fordi jeg, Nå, jeg kan okay. sappe. Det er jo ikke Æh, helt ja. sådan, du æder den automatisk. Nej, desværre ikke endnu. Jeg, jeg mangler stadig, jeg arbejder lige nu på at finde ud af, hvordan jeg får tingene til at registrere de tæt på hinanden. Ja. Bum. Okay. Bum. 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 Det fungerer da helt fint med masses baggrund. Ja, den er lidt for lys i midten. Ja. Mads, det kunne du godt have gjort anderledes. <laughs> Ej, det er selvfølgelig sådan, at der har valgt baggrund. Det er bare Mads, Mads han foreslog bare, at det skal være noget stjernehimmel eller ja. meteor eller et eller andet. Der skal være et eller andet i hvert fald. Jeg, jeg tror måske, at uh, det her det får den lov til at være i version 5. I uh, de næste versioner, så bliver det et eller andet andet. Men uh, jeg, ja. jeg tror, det skal være noget, der larmer lidt mindre. Ligger du koden til det her, hvis nogen vil prøve at tjekke den nye version? Som altid ligger koden uh, i vores Google Drive. Og der, der ligger de simpelthen tilgængelige. Så kan du bare downloade dem direkte derindefra. Og det her, det er nu version 5. Og jeg har sprunget lidt versioner over, fordi jeg har lavet en hel masse testting. Så I behøver ikke at tænke over, at der mangler en masse versioner. Så er der en kode på livet løs. Og øh, nogle af tingene, de er rigtig spændende, for jeg har set andre ting, det er måske ikke så spændende. Men nu har vi da en ord, der er gode. Ja, og, og der er overlap. Ja, læg mærke til, at de der... Og en anden ting, som jeg har siddet og leget med, og den kan jeg måske lige nå at vise, selvom det her det skulle være en meget kort video. Så jeg kan måske lige nå at vise, at øh, jeg sad og legede lidt med, at øh, man kunne gøre de her kugler, som den æder, af forskellige størrelser. Random for en diameter, variablen her, 20,30. Så bliver det mellem 20 og 30 i diameter hver. Ja. Så bliver den lidt tykkere nogle steder, efter hvad den spiser. Ja, lige præcis. Prøv at det er ligesom sådan en slange, der har slugt en mus, og så kan man bare se sådan en bule midt på den. Det er lidt derhen af, og det, det ser faktisk, altså det her, det ser sjovere ud, når den ikke har aftegningerne på midten. Og der kan jeg lige lynhurtigt også vise, hvordan man fjerner dem. Det er sådan en stroke-effekt, som jeg har fået ned i, ja, hvor fanden var det her, det er den. Der. Uh, draw, her. Jeg fjerner bare den her stroke-effekt. Vi, vi, vi udkommenterer den, så kan I selv sætte den på, hvis I skulle få lyst til det. Se, nu er den ikke den der kant rundt op længere. Oh. Det synes jeg bare, det ser bare meget sødt ud nu. Kan du prøve lige til slut lige at lave den sådan absurd stor forskel, eller bare lidt større i forhold til? Ja, det har jeg lavet ret meget med, så det kan man sagtens. Øh, og man Prøv, kan... det ser så dumt ud. Det ser bare rigtig sjovt ud. Altså, ikke sådan, <laughs> men sådan derhen af griner den. Nu begynder det virkelig at blive mærkeligt. Men prøv at lægge mærke til, at de, de ligger sig op af hinanden, præcis som de skal. Mm-hmm. Men så har jeg også fundet et andet lille trick, der får den til at se lidt mere ormeagtigt ud. Hvor det ikke bliver så meget cirkler. Det er, man kan, derinde, hvor man... Øh, ved, det her det, det var objektorienteret. Mm-hmm. Så det ligger alt sammen. Øh, den måde, man tegner det på, ligger inde i den her funktion, som man kalder inde i klassen. Og den kan man gøre sådan, så at når den så endelig tegner den, inde i den der void display, så kan man sætte den her til at være større end den oprindelige diameter. Så det vil sige, at man kan lige gange den her med, med 2 for eksempel. Eller ej, måske bliver det lidt stort. Med 1,5. Sådan her. Du, du, du. Nu går den ind og finder diameteren af hver enkelt kugle, så ganger den lige med 1,5. Og så her, så nu får man det til at se ud som om, at de overlapper mere. Så det vil ja. sige, at den bliver lidt mere ormeagtig at se på. Ja, ja. Øhm, altså, nu ser det virkelig underligt ud, at de varierer så meget større, så, så kan man lige lave op igen, sådan, så vi siger, at, jamen, så lad os sige mellem 20 og 35. Så bliver den sådan lidt en dællet orm, ikke? Ja. I begynder at ligne noget. Det der, det er meget ormeagtigt. Lidt ileagtigt, synes jeg faktisk, ja. særligt når man gør det med en Når du gør det hurtigt, så adskiller de sig stadig. Men altså, det er version 5, den ser sådan her ud. Nu, nu lader jeg være med at pille mere ved det, og det der kommer op, version 5, det er det, som I kan downloade, det ser præcis sådan her ud. Og vi skal bare lige sige, at vi har optaget den her, før vi har udgivet version, eller video 2. Fordi den sidder jeg stadigvæk og redigerer på. Så det vil sige, at hvis der er nogen, der har skrevet noget i kommentarfeltet til video 2, om at de godt vil have gjort et eller andet, så har jeg ikke set det endnu. Så der er et tidsparadox. Ja. Men der er det jo et spørgsmål om, hvis du har et forslag til spillet, så start med at bygge en tidsmaskine. Ja. Rejse frem i tiden, til videoen er udgivet. 
komme med en... <laughs> det bliver virkelig underligt nu. Jeg tror, jeg, jeg tror bare, vi stopper den her, og så siger vi tak, fordi I så med. <laughs>